Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan pelajaran TIK Informatika kelas 4 Bersama Bu Agustina Istiqoma Yang belum like dan subscribe Silahkan dan bunyikan loncengnya Agar kalian selalu mendapat pemberitahuan video terbaru dari Bu Guru Oke. Untuk pertemuan yang keenam ini Kita akan membuat ucapan Ide Fitri menggunakan program Microsoft. Kira-kira bagaimana ya bentuk ucapannya? Nah, ini dia bentuk ucapan Idul Fitri yang akan kita buat menggunakan program Microsoft. Nah, kalian sudah bisa? Untuk lebih memahami lagi, kita akan coba praktek bersama-sama menggunakan program Microsoft. Ya, silakan kalian simak. Tolong jangan di skip agar kalian nanti lebih mudah memahami. Ya, di, di mana nantinya kalian harus memfoto dan mengirimkan melalui link yang disediakan oleh Bu Guru. Langkah pertama untuk membuatnya yaitu pertama kita klik pick layout, kemudian size, kita pilih more paper size, kita atur ukurannya yang atas 21, yang bawah adalah 16, height-nya 16. Kita oke, okay. ini akan menjadi separuh halaman ya. Kemudian kita klik margin. Kita pilih nero ya, margin-nya kita pilih nero. Kemudian kita masukkan gambarnya, insert picture, kita masukkan gambar masjid, ya, seperti ini, lalu kita bisa besarkan ukurannya, nah, satu setengah halaman penuh ini ya. Lalu pada picture style kita boleh memilih uh, frame-nya, ya, frame-nya boleh kita pilih sesuai keinginan, seperti ini. Lalu kita klik insert picture. Kita masukkan uh, lenterannya, insert, ya, seperti ini. Lalu biar di atas, kita pilih crop tag, kita pilih in front of tag, ya, seperti ini. Kemudian bisa kita kecilkan, ya, kita geser, seperti ini ya. Lalu kita duplikat, control D, kita geser ke sebelah kanan. Ini boleh kita balik lenterannya, biar hadapnya sama ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan gambar bintangnya. Insert. Ya, seperti ini. Kita in front of tag. Nah, di sini background-nya akan kita hilangkan. Masih ingat menggunakan remove background. Ya, lalu keep change. Kita simpan perubahan. Lalu kita kecilkan. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa letakkan di sini, Ctrl D, boleh dikecilkan lagi, ya, boleh digeser, Ctrl D lagi, seperti ini, boleh dikecilkan, terserah uh, untuk ukurannya, ya. Kemudian kalau sudah kita seleksi saja menggunakan tombol CTRL ditekan, lalu kita klik untuk menyeleksi lebih dari satu, lalu Ctrl D kita duplikat, ya, kita geser ke sebelah kanan, ya. Kemudian ini bisa kita atur letaknya, seperti ini. Sudah bukan? Oke. Kalau sudah, sekarang kita masukkan ucapannya menggunakan word art. Kita pilih salah satu bebas ya. Selamat. Seperti ini, lalu kita geser. Kita boleh pilih warna sesuka hati, ya. Kemudian untuk uh, bivalnya, ini untuk tiga dimensi, ya. Seperti ini, untuk pewarnaannya, biar agak lebih terang. Ini boleh memilih bebas, ya. Kemudian garisnya boleh ditutup tegas. Seperti ini contohnya. Selamat. Ukurannya untuk ini boleh dibesarkan ya. Seperti ini. 
Kemudian silakan di Ctrl D atau di duplikat. Kita geser ke bawah. Kita tulis, kita seleksi, kita blok ya. Kita ketik hari raya. Nanti ini kurang besar, kita besarkan. Jadi kalau nggak kelihatan, nanti dibesarkan saja. Kemudian Ctrl D lagi, kita duplikat, taruh sini. Di blok, kemudian diganti idul Fitri. Nah, di sini tinggal dibesarkan kotaknya, lalu diganti jenis hurufnya bebas, ya. Seperti ini. Kemudian boleh diganti warnanya, bebas. Seperti ini. Kemudian uh, boleh duplikat, Ctrl D, geser lagi. Boleh diseleksi, kita ganti satu syawal 1442 hijriah. Kemudian boleh kita kecilkan ukurannya. Ya, seperti ini. Ini kotaknya juga boleh dikecilkan otomatis ya. Seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita masukkan shape ya. Di sini kita menggunakan star and banner, kita menggunakan memilih yang carve up ribbon. Lalu kita buat di sini ini yang warna kuning kita geser untuk membesarkan uh, dalamnya ya. Ini efeknya bebas ya. Silakan untuk efeknya boleh di shadow atau untuk bayangan Lalu kita akan uh, menulis takobawahu mina wa min kun mina alazin wa fazin. Ini saya copy saja biar agak cepat ya. Kita copy di sini. Nanti kita klik kanan, add text. Lalu kita paste di sini. Ya, seperti ini ya. ya. Kemudian langkah selanjutnya yang terakhir adalah kita masukkan satu gambar lagi yaitu gambar Nih, kita masukkan kemudian crop tag kita pilih in front of tag biar dia bisa digeser ya seperti ini ya. seperti ini nanti kita geser kita kecilkan kalau kurang kecil ya seperti ini kemudian nanti control D diduplikat silahkan di sini ditulis nama kalian masing-masing ya di sini silahkan nama kalian nama kemudian nomor kemudian kelas ya silahkan nanti kalian tulis di sini oke jadi nanti buku itu akan lebih mudah untuk menilai tuh jika kalian sudah selesai nanti boleh kalian foto ya Oke, kira-kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya. Jangan lupa untuk kalian tetap di rumah ya, sering cuci tangan dan jangan lupa jaga sholat, sholat lima waktunya. Dan jika sudah selesai mengerjakan, simpan HP kalian untuk orang kepada orang tua kalian ya. Oke. Nanti silakan hasilnya difoto, kemudian kalian kirimkan lewat link yang akan diberikan oleh Bu Guru. Oke, sekian untuk mau kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.